tamasha la utalii na utamaduni ndani ya viwanja vya Kisiba wilaya Nirungwe mkoa wa Mbeya linalojulikana kama Mpalano Festival likiwa linawakusanya watu toka maeneo tofauti ndani ya wilaya ya Rungwe nje ya wilaya mkoa na wengine kutoka nchi jirani ya Malawi Mgeni rasmi katika tamasha hili Chifu Jueli Mwakatumbula akiongozana na msafara wake pindi walipowasili katika viwanja wakapata nafasi ya kutembelea mabanda ya watu wa huduma mbalimbali yakiwemo yale ya kitalii huduma za kijamii misaada ya kisheria na kadhalika Amos Yasajile mwamgobole ni mratibu wa tamasha hili anaeleza nini maana ya mpalano na lengo kuu na mipango endelevu ya tamasha hili sehemu sahihi ya kufanya mpalano basi ni kwenye viwanja hivi hivi vya Kisiba kwa sababu ni eneo kubwa na ni eneo ambalo limetangazika kitaifa na kimataifa faida kubwa ya mpalano wote kuiona mpalano imeweza kutoa ajira mbalimbali hasa kwa vijana wapo watu wanafanya biashara kwenye maeneo haya wapo watu wanaonesha bidhaa kwenye maeneo haya lakini pia tumeweza kuwaunganisha watu mbalimbali mbali. leo tuko na ngoma ya kituika ambayo inatoka Malawi lakini tuko na watu wa Kambasegela tuko na watu wa Mbangamojo hawa watu wote wanatoka maeneo mbalimbali mbali, lakini tumeweza kujumuika kwenye jukwaa moja tukiuenzi na kuutunza utamaduni katika wakati tuliopo tunasema mama alianzisha kitu kinaitwa the royal tour na sisi tunafuata kwenye nyayo zake katika kutangaza utalii ili kuweza kuvutia wageni wengi na kuongeza kipato kwa sababu sekta ya utalii imeajiri vijana wengi sana lakini kwa bahati mbaya ukanda wetu wa nyanda za juu kusini ni vijana wachache sana wananufaika na sekta ya utalii ukilinganisha na ukanda wa kaskazini ambao wao uchumi mkubwa unatokana na sekta ya utalii wito wangu kwa viongozi wa serikali wananchi na mtu mmoja mmoja ni kuweza kuungana ili tuweze kutangaza utalii mwisho wa siku uweze kutuletea matokeo ama matunda lakini watu wanajiuliza je mpalano itaendelea mpalano ni tamasha ambalo limesajiliwa na litakuwa likifanyika kila mwaka mara moja niombe kutumia fursa hii kutangaza talehe ya mwakani ni talehe gani tutakutana tena hapa Kisiba basi tutakutana tale ishirini na mbili pamoja na tale ishirini na tatu hapa hapa Kisiba na itakuwa ni mwezi wa tisa hivyo tuwaombe mkoe mabalozi wema na balozi wazuri kuweza kuelezea kile mlichokiona kwenye jukwaa hili tunafahamu kwamba ni kwa mara yetu ya kwanza tunaandaa tamasha hili yapo mapungufu lakini kamati imeyaona imeyachukua na tutakwenda kuboresha kuwa zaidi ya hiki kilichofanyika Mungu awabariki sana tunawashukuru kwa kuja wote ambao umeweza kufika maeneo haya asanteni sana ukafika wasaa wa kusikiliza neno toka kwa mgeni rasmi aliyetumia jukwaa la mpalano kupongeza jitihada za kuenzi na kufufua utamaduni na kukemea yale yanayobomoa utamaduni wetu karibuni sana katika viwanja hivi vya Kisiba kwa ajili la tamasha hili la utalii na utamaduni litwalo mpalano festival asante sana e, cha kwanza napenda kushukuru sana kwa wadhamini waliodhamini hili tamasha pamoja na mabanda yote yaliyopo hapa kwa sababu tunajari muda inabidi kwamba tukimbizane sana siwezi nikawa na maneno marefu ila nitakwenda kwa mkato lakini narudia tena ninapenda kuwashukuru wadhamini popote pale walipo waliohusika kwa namna yoyote ile pia napenda kuwashukuru pia na wenye mabanda wengine ambao ndio wadhamini hao hao kwa ajili ya kuwepo siku hii ya leo asante sana E, shukrani zangu pia siwezi kuziacha naomba ziende kwa waandaaji wa hili tamasha ambalo ni Yore Kacha Enterprise ambapo mwandaji 
au mratibu mkuu ni kijana wetu ambaye ni mbunifu sana Amosi ambaye kwa kweli Mungu akujalie sana kwa ubunifu wako mpaka unalitangaza ziwa Kisiba na unaitangaza Rungwe na unaitangaza Tanzania Kupitia tamasha hili la leo nina uhakika kwamba dunia yote ipo hapa na inaangalia kupitia mitandao e, kufuatana na haya yote ni jambo la kushukuru sana kwa sababu utamaduni mila na desturi ni utamaduni wetu sisi wa Tanzania ni utamaduni wetu sisi wana masoko bila utamaduni hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanyika cha hekima na heshima Madiri yanajengwa na utamaduni wa kabila husika. Madiri yanajengwa na utamaduni wa nchi husika. Madiri yanajengwa na bara husika. Lakini katika dunia kila nchi na kila taifa kuna tamaduni zake. Katika tamasha hili si nitakuwa si mtu wa fadhila, nisipoendelea kuwa nisipoendelea kuwa kuwashukuru waandaji wa ili tamasha. Kwa sababu moja ni moja wapo ya kuenzi na kutii yale yaliyo tolewa na serikali. Mnamo mwaka jana F2 na 20 na moja katika hotuba yake mweshimi wa rais wa, rais wa mungano wa jamuri ya Tanzania. Akiwa pale jijini muanza. Katika tamasha alo moja wa machifu. Kweli yeye alishukuru sana lile tamasha na alitoa tamko lake katika hotuba yake kwamba matamasha kama haya. Yataendelea kuwepo nchini Tanzania kwa kila mwaka Na katika hivyo hivyo Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Katika hutuba yake ya tarehe mbili Mwezi wa saba mwaka F12 na 20 na mbili Halipokuwa kifungua tamasha la kwanza la kitaifa mjini jijini Dar es Salaam Halistiza kwamba matamasha ya mtamaduni yawe yanafanyika kila mwaka kwanzia ngazi ya kijiji kata wilaya mkoa mpaka taifa sasa kijana wetu Amosi ambaye ni mratibu mkuu wa hili tamasha amefanya leo katika yale serikali inayohitaji pia ninaishukuru serikali kwa kutunga mkono sisi machifu ambao ndio wadau wa hizi tamaduni kwa sababu tamaduni zetu zimekwenda kusinzia zikalala na zilikuwa zilikuwa zinaendelea kufa lakini kupitia haya kwa kweli tunamshukuru Mungu kwamba sasa tamaduni zetu mila na desturi vinakwenda kufufuliwa na kujijenga na kusimama imara. Kwa sababu katika mila na desturi na tamaduni zetu ndiko kunako toka maadili mema. Uvunjivu uvunjivu wa maadili mema yanatokana na kuto kuwepo kwa mila na desturi. Ndio maana tunawachukia sana wale wanaochukua tamaduni za kigeni na kutuletea katika nchi yetu ya Tanzania mpaka kwenye makabila yetu. Na pasipo kuwa na tamaduni manake hapana watu. Lakini nina uhakika wa kwamba kila pa, kila palipo na watu pana tamaduni mila na desturi za kwao kufuatana na kabila husika. Basi katika hili naomba kwamba Wakati tupo hapa tunasherekea mpalano festival ambao umeandaliwa na wandaji au uyore kacha basi tujifunze kitu kuanzia leo kwamba kumbe mila desturi na tamaduni ndicho kinachotuongoza ndio maana hata serikali pia inasistiza na sasa hivi imeanza kutumia gharama kubwa kwa ajili ya kufanya matamasha katika nchi yetu hii ya Tanzania inafanya matamasha ya utamaduni mila na desturi E, katika hili sasa tujifunze kwamba huu tandawazi uliopo ni lazima tuangalie usijo kaharibu mila zetu na tamaduni zetu sasa hivi tunatumia sana utandawazi amba unakuenda kupoteza tamaduni zetu ususa vijana wetu kwa sasa hivi wanatumia sana simu janja interneti na vitu vingine vyote ambavyo ndimo anavyo jifunza tamaduni za kigeni ambazo zinatutia aibu zinatuchafulia tamaduni zetu na ukiangalia kila inchi kila bara lina tamaduni zao zingine ambazo sisi huku ni za aibu kwao wanazichekelea kwa hiyo sisi hatutazifumbia macho tamaduni za kigeni kwamba zikaja zikaharibu tamaduni zetu Kuna tamaduni zingine za nchi za kigeni ambazo wao wanatembea uchi. 
Lakini wao ni tamaduni zao Sisi huku ni aibu Tunafumba macho Tunalia tunamliria mungu Mungu watoto wetu wajukuu zetu Wanakuenda wapi Hizi sio tamaduni zetu Sasa hapa nimeona vikundi vya ngoma Napenda kushukuru sana vikundi vyote vya ngoma Kwa ajili ya ujio wenu Kwa ajili ya kukubali muhariko wa kwenye wa, Kwa ajili ya kukubali muhariko wa kuja kwenye mpalano huu Wa uliofanyika katika, katika viwanja vya kisiba Pia tumeona na kibota Hizi ni ngoma zetu za asiri Lakini watoto wetu sasa hivi wanacheza miuziki Ambo wame Mingi yao wame ikopi kutoka marekani Na mimi nikiangalia na kuangalia kwaona watoto wetu Wanasikiriza mi, miuziki kwenye simu Lakini nikiangalia ni biti za kimarekani Wangekua nafanya biti za kikwetu za mipalano Za kima, ya mapenenga Vitumbuike Misegera ingependeza sana Lakini kupitia hili Kijana wanguamusi, mwananguamusi Na kuakishia kwamba Ngoma zote zizokuwa zikichezo na wanyokiusa katika eneo la masoko Nitakuenda kuzifufua Na mungu wakipendeza kwenye mpalano mwaka kesho Utaona ngoma zingine za kinyakiusa Nitakorozeshea nita ili uzishirikishe zipate kufika hapa Asante sana e, Bila kupoteza mda ni kwamba Napenda kwamba tuendele kuenzi mira na tamaduni zetu Mwaka huu Tulipokuwa kwenye tamasha la, la kitaifa jijini la Resram Waziri mkuu pia akaja kakazia juu ya matama, matamasha haya Pia alituelekeza kwamba Tuendele kukazia makatazo ya mira na desturi zilizopitwa na wakati ambazo zingine zinikandamizi Na mi, nasi tukakubaliana naye Pia Aliendelea kwamba tujitahidi sana kusimamia madiri ambayo yanakwenda kupotoshwa na vijana wetu pia na wanawake wanawake wanachangia kwa asilimia kubwa sana kupotosha mila na desturi zetu hususa wao wanaendeleza sana kwamba kuweka ku, yale madiri ambayo ni vunjifu mfano kuna nguo ambazo hazistahili nguo ambazo sio stahiki katika tamaduni zetu sasa hivi Nikisaidiana na maandiko ya mungu Hata mungu amekataza mwanamke kuvaa suruwari Lakini wakina mama mnavaa suruwari Ambazo zinawazaririsha Ni kwamba hamjijui sana kwamba mtu anaweza kama mgonjwa mgonjwa hajijui Mungu amekuweka katika maumbile yako Ili uya stiri katika nguo ambazo zina stiri Hata mwanaume hata mwana anaitaja vaya nguo zake zile za kiumu Lakini katika hilo Waziri mkuu akakazia kambia machifu neendeni mkasimamie katika maswala ya uvunjifu wa mira na desturi pia na uvunjifu wa madiri hususa katika uvaaji wa nguo ambazo sio stahili. Eh ilikuwa mwaka 1 nilitangaza katazo la uvaaji wa nguo za aibu. Sasa hapa ninatangaza tena rasmi ni marufuku Kwa kuungana na waziri mkuu ni marufuku kwa mwanamke ye yote waki nyakiusa kuvaa suluari Ispokuwa haita usu uniform ndani ya kazi Haita usu uniform ndani ya ofisi Bada kutoka ofisi ni jistiri vua suluari Na faini yake ni kuanzia shinge ofu kuminatano Kuna watoto wa jomba zangu, watoto wa mama zangu wakubwa na wadogo Kutoka hapo kwa profesa mwakiusa Ni ndani ya masoko ni uchifu wangu Ni marufuku umevale kwa mara ya muisho Na nye vijana wetu wajuku wangu Mnapo kuja kwenye fukwe za kisiba kempu Hakikisha kwamba unatumia ngoza ufukweni Ukiwa kwenye ufukwe Ukipatikana nje ya ufukwe Unapigwa na faini ya shinga fukuna tano Eiza na zaidi Ni kwa ajili ya kujenga madiri mema Katika haya na amba kwa amba nisienda mbali sana Niendere kushukuru kijana wetu wamosi Kwa kushirikiana na uyore kacha Kwa ajili ya kuanda huu mparano Katika hili nasema nimefungua rasmi Na mungu wa bariki Na endere kubariki mpaka pale tukapo Nana tena mwaka kesho Kwa tare ulio itaja Ya 22, 23 Nimebariki rasmi huu mparano Na mungu wa tujarie sana Asanteni Kwa nyakati tofauti watu wa huduma wakatu wa salam zao Na kupongeza uratibu wa tamashahili Dilo wakutanisha na watu mbali mbali
karibuni sana kisiba mimi pia nikakaribishwa sio naitwa Nancy wengi mnanifahamu kama Mrs. Roma nimefurahia kuwepo hapa katika Parano Festival ni mara yangu ya kwanza lakini nimeenjoy kuwepo hapa nimekutana na vitu vingi vizuri kwa kweli next year nitakuepo siku nyingine tena nitakuepo pia karibuni Dar es Salaam niko na kampuni ya utalii inaitwa Nas Tours ila kikubwa baada nikaribisha amekuwa ni mmoja wa wahamasishaji kwa mimi kwanza shule ya utalii kwa hiyo asante sana ambao wanikaribisha Amos asante sana mparano nimeenjoy kwa jina naitwa Grace Shio ni mkurugenzi wa Urithi Tours tupo Sumbawanga mkoa wa Rukwa na nimekuwa mdau mkubwa wa kutangaza vivutio vya nyanda za juu kusini na nimekuwa nikivitembelea vyote kimoja baada ya kingine na leo uh, nimepata fursa ya kufika Kisiba na nimefurahi sana kwa sababu tamasha hili nimeona limefanikiwa sana tamasha ambalo limeunganisha utalii pamoja na utamaduni tunafurahi sana kuwa sehemu ya hii festival ya Mkalano tunashukuru kwa maana tunaona utalii wa nyanda za juu kusini unakuwa ninawakaribisha sana hifadhi ya taifa Kitulo ni hifadhi ya kipekee kabisa Tanzania na kusini mwa Afrika kwa hiyo inajulikana kwa kuwa na maua ya asili na iko kwenye mkoa wetu huu wa Mbeya inapakana na Mbeya na Njombe lakini sehemu iko Mbeya na sehemu nyingine iko Njombe kwa hiyo nawakaribisha jamani wenzangu wa Tanzania tumuunge mheshimiwa rais mkono kwa maana ameanza kutangaza vitu vyetu kupitia filamu ya Rukuto basi nasi tuonishe juhudi kutembelea haya maeneo yote ya utalii mmoja wapo kiapo hifadhi ya taifa Kitulo na hifadhi zingine za taifa kwa shina mbili Tanzania nzima mfike mjione vivutio vya kipekee kabisa kwenye hifadhi hii mambo ya maji mazuri kabisa kuna ziwa kama ilivyo ziwa Kisiba liliitwa Dangwe kuna maua ya asili kuna milima na mweza kufanya vitu vingi kabisa kutembea na kuona wanyama na kadhalika kwa tunashukuru sana Amos mwangalizi wa hii festival ya Mkalano kwa kutupa fursa kuweza kuisemea kitu kama kitu Mkalano oye kwa majina naitwa Jemima Richard Bilia afisa mhifadhi kutoka mamlaka hifadhi ya Ngorongoro niko hapa kwa niaba ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro lakipitia kituo cha kimondo cha Mbozi ambacho kinapatikana mkoa ni Songwe kwa hiyo kwa nyanda za juu kusini uh, mamlaka hifadhi ya Ngorongoro inasimamia kituo hiki kwa ajili ya kutangaza utalii pamoja na kuhifadhi mimi nitumie fursa hii tu kuwakaribisha wote mliopo mahali hapa kutembelea kituo cha kimondo cha Mbozi ambacho ni umbali wa kilomita tano kutoka Mbeya mjini na ukifika pale utapata kujifunza maajabu ya jiwe wengine wanaliita lakini chuma kilichodondoka kutoka juu au mbinguni ukifika pale utapata historia yote vizuri kwa wanafunzi wanakaribishwa kwa sababu kinafundishwa kwenye mtaala wa shule lakini wanafunzi wa sekondari ambao wanakuwa wanafanya kazi ndani na wengine ambao wanataka kujua masuala ya anga na mfumo wa sayari jua kwa ujumla kwa haya machache labda niweze tu kuwapahamasa ya kuwa tunapaswa kutembelea na kujali vya kwetu kama chifu wa Katumbula alivyosema na wengine waliotangulia na natumia fursa hii kumhamasisha kila mmoja kujali vitu vyake na kuhifadhi kwa ajili ya kizazi kilichopo na kijacho sisi kama mdodo wa Mkimala tumeweza kushiriki katika mpalano um, festival kwa lengo la kutoa msaada kisheria kwa wananchi ambao wameweza kufika katika eneo hili Uh, sisi kwetu imekuwa ni fursa nzuri sana kwa kuwa tumeweza uh, kushiriki wetu tumeweza kusaidia kuweza kukutana na jamii lakini pia kuweza kujitangaza sisi kama mwanamkimala uh, katika wilaya hii ya Rungwe kupitia uh, uh, hii mpalano festival ambayo imeshirikisha taasisi nyingi tofauti pia tumeweza kujiweza kujitambulisha kwa taasisi nyingine ambazo zinahusika moja kwa moja na wananchi ili kuweza kushirikiana nasi au kusaidiana nasi katika uh, kuwezesha wanawake vijana pia na watoto ambao na uhitaji kwa masuala ya kisheria lakini pia kutambua na kujua kazi zinazofanya mpalano festival iliyohusisha shughuli mbalimbali za maonesho kuogelea na ngoma za asili zikiwemo mbanga moja toka Kiela, Kambasagera toka, toka Busokelo na Kitwika 
kutoka nchi jirani ya Malawi bila kusahau nyimbo za Kinyakyusa maarufu kama Kibota. Tamasha hili linatarajiwa kufanyika tena mwakani mwezi wa tisa likiwa ni mwendelezo wa kufanyika mara moja kwa kila mwaka. Mimi ni Jerali Mwamwaja Busokelo TV.